Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Googlet. La chaîne de Googlet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, puis de tout ce qui en découle. Aujourd'hui, euh, pour faire le balan avec la culture canadienne qu'on a parlé sur le dernier, sur le dernier podcast, aujourd'hui, euh, la culture québécoise, ben c'est comment qu'on la consomme, puis c'est quoi cette culture québécoise-là? On passe en intro. En duplex avec Michel Bouchard du Sketch. Bonjour Michel. Allô Jean-François, comment ça va? Ça va super bien, merci. Euh, continuité un peu de ce qu'on a discuté sur le podcast pour la fin internationale du Canada. Aujourd'hui, on regarde ensemble un peu, mais la culture québécoise, c'est quoi? J'étais content de pouvoir en parler avec toi. Je sais que c'est quelque chose. Un, qui t'allume. Deux, qui va t'enrager puis qui va te <rire> faire garrocher ses murs un peu partout. Oh, pas tant que ça. Mais aussi, euh, parce que on, je pense qu'on a une vision un peu différente de l'importance de certains points dans l'angle de la culture, puis ça va, je pense, ça va faire une belle discussion. Michel, culture québécoise, pour toi, c'est quoi? Alors, je vais te donner la réponse plate à laquelle j'ai essayé de penser, puis je me trouvais bien drôle, tu sais, ça va être tout TV. Mais non, c'est... Euh, <rire> euh, je pense qu'elle est beaucoup plus multiculturelle, euh, puis euh, inclusive que ce qu'on essaye de nous faire croire des fois. Euh, je pense que la culture québécoise, c'est quelque chose qui se redéfinit aussi beaucoup et qui, étrangement, se redéfinit depuis le début, ouais. dans le sens que c'est une culture, je pense, qui a toujours été plus ouverte et ce qui fait en sorte que finalement, notre culture évolue, change, se transforme et je pense c'est une bonne chose. Oui, on, on vit les changements. Euh, écoute, je voulais revenir sur une citation de, de l'ancien maire de Québec, M. Monsieur, euh, monsieur Labombe. Euh, oui, c'est ça. Je n'ai pas, pas toujours été en accord avec lui, mais euh, dans la dernière année de son mandat, euh, une des choses qu'il a dit, la culture québécoise devient aussi tranchée qu'aux États-Unis. La culture québécoise, c'est en train de devenir Montréal et le reste. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis malheureusement d'accord. Ouais. Euh, J'aime je, 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 beaucoup Rimouski, mais je me souviens encore il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, qu'il y avait une famille étrangère qui s'était installée en ville puis que c'était passé comme une invasion musulmane à Rimouski. Euh, tu sais, c'est plate à dire, mais je pense qu'il y a encore un peu de, 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 de racisme inhérent dans certaines régions, dans certains, chez certaines personnes qu'on va peut-être moins retrouver à Montréal parce, juste parce qu'on est plus en proximité avec ces autres cultures-là. Euh, puis je pense que c'est ce qui me manque, tiens, des fois en région, c'est cette proximité-là avec des gens qui viennent de nos cultures pour se rendre compte qu'on est tous pareils. On a tous les... besoin de manger, de respirer puis de vivre. C'est en plein ça. Tu sais, si on regarde en anthropologie, euh, une des choses qu'on va souvent parler, c'est euh, au niveau de la culture, c'est justement l'ensemble des aspects intellectuels propres à une civilisation ou une nation. Et puis la manière de réussir à faire avancer les choses, du point de vue anthropologique du moins, c'est d'avoir accès aux différentes cultures, d'avoir accès aux différents alignements, puis d'avoir accès aux, aux différents points de vue qui vont permettre de challenger ça. Euh, Est-ce que c'est quelque chose présentement qui est aussi présent qu'on aimerait le faire au Québec? Non. Malheureusement, là, je, 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 suis très, euh, je suis très attaché quand même au Québec. On a déjà parlé, je, je suis un ancien, j'ose pas dire nationaliste, plus souverainiste. Mm -hmm. euh, nationaliste, ça amène trop de, 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 de lignes ou de frontières que j'ai pas envie de franchir, mais plutôt l'idée d'être souverain m'intéresse, m'intéressait. Aujourd'hui, c'est moins le cas, <rire> mais c'est encore là, il y a un front, là, mais ça dépend comment on veut le faire. Fait que tu sais, c'est ça, je, je, je pense que le Québec, est pas aussi avancé sur certains plans qui pourraient l'être. Euh, puis sur d'autres, au contraire, je trouve qu'on est vraiment en avance par rapport à d'autres places dans le monde, puis juste au sud de nous autres, euh, certains États. T'sais, on est à des lieux de là. Je suis pas sûr qu'au Québec, par exemple, on va revoir le droit à l'avortement à cause d'une religion. Euh, je pense plus qu'on va reparler d'anciennes valeurs tiens, qui sont toujours un peu là au travers de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut dire. Notamment qu'on est né pour un petit pain. Ouais. Euh, je, au Québec, c'est plate à dire, là, mais je pense qu'on valorise encore beaucoup ceux qui sont nés pour un petit pain, alors que bon, ça se peut qu'on mérite mieux. Là. 
Le, le succès dérange en Québec. Oui, j'en ai parlé sur le dernier podcast. C'est un livre euh, qui est super intéressant, « Bienvenue au pays de l'ordinaire » de Mathieu ouais. Bellil, euh, qui fait justement une espèce de thèse sur euh, justement c'est quoi être québécois, c'est quoi le Québec, euh, c'est quoi cette culture-là, cette manière de, de faire-là. Puis, il en vient vraiment au constat que ben on, on met beaucoup de l'avant l'ordinaire, hein? le, le, ouais. le, le normal. T'sais, on pense à ce qui a super bien fonctionné euh, à la télévision, mais c'est la petite vie, ces choses-là. Encore, les, les beaux malaises. Encore là, c'est du quotidien, de la culture, des plus petites choses, ouais. euh, de la, la gestion de, de, du vraiment du quotidien, les choses qui vont se passer. On est très axé sur le type sitcom, là, pour euh, les, les comédies de situation, pour être essayer de pas trop brusquer, pas trop bouger. Puis moi, vraiment qu'on a même, tu sais, on regarde même les, les pièces de théâtre qui ont fonctionné les plus, mais tu sais, c'est les voisins, c'est euh, Brou, c'est, tu sais, encore là, on est dans le petit, le, le, le petit peuple, le petit, la petite manière de montrer. Ouais. Euh, tu sais, c'est pas, c'est malheureusement pas les pièces de, de Wajdu de Mulawab ou, euh, ou de Dominique Champagne qui ont fait écho, qui ont, tu sais, c'est pas Cabaret Neige Noir qui a pris d'assaut le monde. C'est ouais. la gestion du petit quotidien. J'ai Mouton Noisette dans le chat qui dit euh, elle a hâte de savoir, elle, c'est quoi la culture québécoise. Parce que même après 45 ans au Québec, euh, c'est pas toujours évident, tu sais, on est tout seul. Je pense pas, non, c'est ça. Je pense oui, mais tu sais, je trouve ça intéressant parce que cette question-là revient à ce que j'ai dit en, en, en partant. De, on a peut-être de la misère à la définir parce qu'on refuse de voir qu'elle est multiculturelle. Tu sais, on a de la misère à juste faire, ben, elle n'est pas unique aux ceintures fléchées ou au sirop d'érable ou au poutine. T'sais, hier, j'écoutais Steve Dangle pendant le repêchage euh, du Canadien, mm -hmm. puis il était avec Colby Armstrong qui n'avait pas de parler de poutine en disant, en parlant au Québécois, puis c'était tout le temps la poutine, la poutine, la poutine. Y a-tu vraiment juste ça au Québec? J'ai l'impression qu'on qu projette tellement cette simplicité-là. Oui. Moi, ne me dérange pas tant. La simplicité, la vie simple me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'on en fait la chose à atteindre, la chose acceptable, la chose normale. Alors que ben, peut-être que non, c'est du multiculturel, c'est de la diversité, c'est le beau du monde qu'on est capable de rassembler dans une place où tout le monde peut bien vivre. Mm -hmm. Parce qu'on s'entend peut-être à part certains pays scandinaves, j'ai pas l'impression qu'on a une autre société où on a autant la liberté d'être ce qu'on est, est qu'au que, que, qu Québec. T'sais, au Québec, c'est quand même une terre intéressante pour oui. ça. Oui, très si t'en vas un peu au sud ou un peu à l'ouest, euh, ça change. Non? Pas besoin, on a besoin de faire 500 km, puis on est dans un autre élément complètement. Euh, on fait 200 km à partir de, de Montréal, puis on commence à avoir des changements. On fait 500 km, puis on est à milieu de ce que ça nous peut re, nous représenter en tant qu'identité, qu puis en tant que, ouais. que respect de l'être humain en général. Tu sais, je, je veux dire, même. même... Pour nous, là, je, je l'ai déjà donné en exemple, mais tu sais, une prof, puis c'est pas pour dire que la prof est pas bonne, incompétente ou pas fine, là, mais tu sais, la prof qui m'avait dit avant, à Nébert, il n'y a rien de bon qui a été publié au Québec, mm -hmm. puis la minute que je suis arrivé à l'université, des profs m'ont montré des trucs comme Jean Rivard, les anciens Canadiens, mm -hmm. que tout d'un coup, tu sais, notre culture était plus riche que ce qu'on osait admettre oui. dans les cours du cégep. Anne Hébert, c'est beau, là, mais moi, personnellement, je n'ai jamais accroché autant non. que j'ai pu accrocher sur Jean Rivard oui. parce que c'était de la simplicité exagérée. Je veux dire, c'est un mm -hmm. surhomme qui s'en va dans le bois avec son image de Jésus-Christ. Je ne suis pas croyant pour deux scènes, mais moi, quand même, c'est venu me chercher puis ça a fait « wow ». Je veux dire, ils en ont, fait un, ils oui. en ont fait un, un Superman des, des temps anciens au Québec à l'époque du défrichage puis de oui. la colonisation du territoire. Je veux dire, c'est superbe, mais on nous enseigne pas ça parce que c'est pas de la bonne culture. Dans ce cas-là, c'est quoi la bonne culture? C'est quoi ça. la culture québécoise? Ouais. Fait que euh... j'ai l'impression que même à travers même nous-mêmes, c'est ça, on a de la misère à valoriser d'où on vient, ce qu'on est, puis ce qu'on veut faire avec tout ça. Ouais. Um... Il y a deux questions que je veux te poser là-dedans. Première chose, euh, là on pense justement bon l'ensemble des aspects intellectuels. Est-ce que dans les aspects intellectuels, euh, est-ce que... Euh, je viens de voir, je viens de voir le commentaire de Mouton de <rire> Ben, ben à, à vous ma question sans venir. OK. Ouais. 
dans les aspects intellectuels, est-ce qu'on met trop d'importance sur la langue et est-ce que la langue est devenue plus grande que la culture au Québec? Dans certains discours, oui. Maintenant, tu me demandes ce que j'en pense, je ne sais pas si j'ai envie de te répondre parce que je n'ai pas envie de me faire haïr par des gens que je respecte. Tu sais. oui, oui. Euh, mais moi, je suis le premier à dire l'important, c'est qu'on se comprenne. Mm -hmm. Je suis un rédacteur, là. je veux dire, je valorise oui. au bout de la langue française dans tout ce que je vais oui. faire, je, je veux qu'on fasse du sans-faute, je veux qu'on respecte les règles grammaticales de l'OQLF et non pas de, non pas de, de voyons, la langue française là, en Europe. Là. Oui. Euh, là, le nom m'échappe tout d'un coup, là, mais euh, j'arrête pas de chialer contre eux autres. Fait, je, je pense qu'on accorde trop d'importance à, à utiliser la langue de manière parfaite et pas assez à se comprendre. Mm -hmm. Puis je regardais, admettons, le joueur à une certaine époque qui était oui. une façon pour certaines personnes de se valoriser. Puis je trouve que c'est super, c'est oui. fun, c'est bien oui. correct. Oui. Puis aujourd'hui, le joueur est mal vu. Les, gens, les jeunes qui utilisent le, le, le langage un peu plus texto par les réseaux sociaux, on va les, le les critiquer, les juger, oui. qui sont pas fins, qui sont pas bons à l'école. Oui. Alors que non, tu sais, t'es comprends-tu, c'est un réseau où on s'en fout peut-être de la qualité de la langue, d'une communication, non pas professionnelle, mais personnelle. Mmh. Fait que j'ai l'impression qu'on qu qu peut monter ça facilement en épingle, alors que c'est peut-être pas là que le débat devrait être. Non, c'est ça, je, je suis entièrement pour le fait de défendre la langue française, je comprends les défis, je comprends ce qu'il y a ici, il n'y a absolument aucun problème. Là où moi j'ai un grand bémol, c'est quand les gens certaines strates de la société vont mettre de l'avant puis vont mettre sur un piédestal justement les œuvres ou le langage qui était utilisé dans les années 70 parce mmh. qu'il y a eu une évolution de la langue et que, bon, mais ben, de la manière qu'on peut comprendre ou de ce qu'on entend d'eux, c'est la dernière évolution de la langue qui devrait avoir. Cette langue-là ne devrait pas continuer à évoluer. Ça, elle, ah ouais. elle a atteint son état final puis elle est devenue l'évolution finale de, de, de ce qu'elle devait être puis on ne peut pas aller plus loin. Moi, ça, c'est un discours qui me pue au nez. Ça n'a absolument ouais. aucun sens parce que euh, on vient là exactement de dire le contraire de ce que vous voulez mettre de l'avant, puis de ce pourquoi vous vous dites que vous vous êtes battu, entre guillemets. Mm -hmm. euh, ça n'a juste complètement aucun sens. Euh, ah, c'est euh, l'idée d'enracinement. On s'enracine dans un ben, passé qu'on idé qu idéalise. Ouais. Alors que une des forces, je pense, du Québec puis de la langue française au Québec, là, je vais te donner l'exemple le plus facile, c'est courriel. Oui. En France, oui. c'est pas encore répandu, puis je suis pas sûr qu'ils vont le répandre non, parce que c'est au Québec qu'on l'a trouvé. Oui. Mais c'est ce genre d'évolution de la langue en fonction de la réalité, tu sais, du monde oui. moderne dans lequel on se trouve. Oui. Puis, je veux dire, on va peut-être en venir à un moment où le français qu'on va parler n'aura plus vraiment de rien à voir avec le français, mettons, des années 1940, 1950. Puis je pense que c'est une bonne chose. Parce que ça veut vouloir dire que notre société évolue, qu'on a uniformisé ou, comment dire, standardifié cette culture multiculturelle dans laquelle on se trouve, mm -hmm. puis qui va faire la place à tout le monde. Tu sais, il y a ouais. combien il y a de termes italien, français, euh, russe, allemand, ou whatever, qu'on a réussi, whatever, l'anglais, qui <rire> s'intègre à notre langage oui. courant, puis qui font que la langue est riche. Les sacres, pour moi, c'est la même affaire. À une certaine époque, c'était justement, c'était un sac, c'était contre mm -hmm. la religion, c'est une prise de position contre la religion, alors qu'aujourd'hui, c'est une façon de mettre de l'emphase dans nos phrases. Oui. Mais quelque part, cette évolution-là, si on s'enracine dans le passé, elle n'aura jamais lieu, elle ne sera jamais valorisée, alors que non, c'est ça qui fait la richesse de notre langue, j'ai l'impression. Mais c'est ça. Mais je puis... sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Non, <rire> non c'est ça. Puis je, je, je comprends, je comprends leur discours, mais par contre, je con... c est, c est, encore une fois, ce, cette dualité-là québécoise est trop présente justement pour ne pas. Ne pas pour, pour, pour qu'on n'en fasse pas mention, tu sais, ça n'a absolument aucun sens de penser que la langue est le seul élément de la culture, que c'est le seul point qu'on est capable de calculer pour donner une valeur à la culture, que c'est la seule ouais. chose qui est à protéger, qu'il n'y a rien d'autre qui est à protéger et que non seulement cette langue-là est, est, en est une des années 70, euh, puis qui n'a pas évolué, puis qui est figé dans le temps. Euh, oui, elle nous a permis de sortir de la grande noirceur ici au Québec dans les années 60, 
bien d'accord, mais il y a eu une évolution depuis, mais je pense qu'il y a énormément de penseurs ou énormément de euh, d'intellectuels qui voient un peu les qui pensent un peu ou qui essaient de déterminer un peu ce que c'est cette culture-là, qui ne veulent pas nécessairement aller vers ah. les choses un peu plus nouvelles de par cette crainte-là. Euh... Ah, tu sais, tu parles des intellectuels, je pense qu'il y a une catégorie d'intellectuels qui mmh. fait ça. Mmh. Le problème, c'est que justement, on va souvent parler des intellectuels, comme il se fait aux États-Unis d'ailleurs en ce moment, de, ben, depuis oui. quelques années. Oui, oui. On les met tous dans le même paquet, puis à mmh. travers de ces intellectuels-là, écoute, je veux dire, tu vas rencontrer des gens hyper instruits qui ont une super belle, belle ah oui. langue, qui vont écouter South Park en anglais, puis qui vont triper à te faire ah. la joke qu'ils ont vue en ah essayant oui. de la mettre en québécois. Tu sais, je veux dire, ils vont triper ces pierres à feu traduits en français, ils vont, euh, à travers eux autres, il y en a qui sont corrects. <rire> Mais... J'ai l'impression que le, le problème, si tu, tu parlais de défendre la langue française, admettons, je suis d'accord qu'on défende la langue française en termes de « faut que ça reste la langue principale », tiens, admettons. Mm -hmm. Par contre, c'est ce qu'en arrière de cette défense-là, je pense qu'il faut viser, c'est-à-dire cette liberté-là qu'on a de vivre comme on, on, on se sent bien, cette liberté d'être. Le choix d'être. C'est ça hein. qu'on devrait défendre mm -hmm. en premier lieu. C est, c est... Mais c'est ça, là, tu sais, je parle, puis je le sais que le discours nationaliste qui est en train de se renouveler, j'ai l'impression qu'il revient à une certaine époque de blanc français, oui. à un coureur des bois un peu, puis je trouve ça dommage, parce que c'est pas du tout la réalité dans laquelle on se trouve, puis c'est pas vrai que c'est une majorité mmh. silencieuse, c'est vraiment une petite minorité qui fait ben, ben du bruit, comme on voit aux États-Unis. Mmh. C'est de toutes les époques, de toute façon, c'est arrivé. Là, le romantisme a donné lieu au réalisme ou l'inverse, je ne me rappelle jamais euh, de, de, duquel a donné lieu à, auquel, mais il y a toujours une espèce de, de, de contre-choc des anciennes euh, façons de faire avec les, les anciennes cultures avec les nouvelles. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un peu le ressac qu'on a eu des ouvertures des années précédentes. Ouais. J'espère juste qu'il ne durera pas trop longtemps et qu'il ne sera pas trop fort. Là. Ça serait le fun. Un, un, quand on parle de culture québécoise, bon, mais un, un des plus grands poètes qu'on a eu au Québec, un de ceux qui a aussi été exporté un peu partout dans le monde, qui a fait une belle représentativité de Montréal, entre autres, ben, c'est Leonard Cohen. Euh, c'est quoi la part de la langue anglaise dans la culture québécoise? À une certaine époque, je t'aurais dit que je ne suis pas capable de voir la culture québécoise comme étant associée à la langue anglaise. Parce que j'étais très mm -hmm. convaincu que les Anglais étaient méchants. <rire> <rire> euh, ça, c'était plus fin secondaire, début ouais. cégep. Ben, Et on dirait qu'à mesure que j'ai grandi, que j'ai vieilli, ça a fait... Hey, écoute, ben à cette heure, là, je suis capable de te parler 50-50. Tu le sais, dans oui, les chats qu'on oui. qu se fait ensemble, la moitié des choses que je vais dire sont en anglais. Parce que des fois, c'est le rythme c'est l'intonation le, le, qu'on va donner, juste le mot plus court ou le mot mieux, euh, mieux défini qu'on peut l'avoir en français des fois. Oui. C'est correct. En oui. français, il y a des mots qui servent mieux certains propos. Mm -hmm. C'est parfait, on va utiliser ce mot-là. Mais tu sais, c'est ça, j'ai l'impression que c'est cette richesse-là de pouvoir dire il y a des influences de toutes les langues qui vont faire que la langue courante qu'on a aujourd'hui est riche. Mm -hmm. Je pense que la part de l'anglais est importante, puis quelque chose que peut-être qu'on ne veut pas savoir, c'est qu'à une certaine époque, l'anglais a beaucoup influencé le français, comme le français a beaucoup influencé oui. l'anglais, ben... que les deux langues aujourd'hui sont influencées l'une par l'autre. Euh, en anglais, c'est bien vu d'utiliser certains termes en français. Je veux dire, ça fait, ça fait précieux, tu sais, un petit bonjour ou un au revoir en anglais, mais tu sais, c'est ça. Je, je pense qu'on... On veut pas se donner le, le plaisir de communiquer, on, on veut juste dire euh, c'est du bon français. Alors que finalement, si on se donne du plaisir à communiquer, ben là tu peux te rendre compte que tu peux emprunter des mots à d'autres langues puis ça fait toute la richesse d'une belle langue. Mec, est-ce que c'est un, une nation qui essaie de se prouver qu'elle est élitiste en essayant <rire> de protéger quelque chose puis en se donnant des fausses idées? plutôt ouais. que d'accepter ce qu'elle est vraiment. Peut-être un peu. Pour certaines personnes, je pense que oui, malheureusement. T'sais, encore une fois, je, je, je suis d'accord qu'il faut défendre ma langue française. Mm -hmm. Je veux défendre ma langue. Je suis fier de ma langue. Mais on peut-tu arrêter d'être 
chauvin. <rire> je sais pas. C'est comme à une certaine époque, on, on lisait des poèmes à l'université, puis mm -hmm. j'en revenais pas comme un élève qui était plate, puis tout le monde me disait sont, sont superbes, c'est beau, c'est québécois. Non, ils sont vraiment plates. Il n'y a, a rien que tu pourras me faire dire. Il n'y a rien que tu pourras me dire pour, pour me faire croire qu'il était bon. Là, à rien. Mais vu que c'était en québécois, c'était bon. Ouais. À côté, je disais des affaires de Shakespeare en anglais, de sa poésie qui n'est pas tant connue que ça. Non. Puis crime, les ça. jeux de langue là-dedans sont superbes. Tolkien, ouais. Ouais. la façon qu'il avait de construire la langue, moi, je trouve ça fascinant. Puis je trouve mm -hmm. que cette liberté-là que Tolkien se donnait de trouver la langue belle, mm -hmm. je trouve qu'on ne se la donne pas assez. Non, Puis il y a peut-être des choses, justement, qu'on pourrait apprendre de cette vision-là parce qu'il y a des mots en français, des, ouais. des tournures de phrases qui sont su superbes. Mm -hmm. Mais... On ne les célèbre pas, on va plutôt essayer de célébrer tout. C'est ça, de, de dire euh, on est mieux que les autres parce que c'est français. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Est-ce que la culture québécoise, c'est de donner une médaille à tout le monde? <rire> là, tu touches à d'autres choses. <rire> euh, tu sais, on... Des trophées de participation, tu sais, ça. je trouve pas ça inintéressant. Ça dépend de ce que tu fais avec. Euh, non. <rire> je vais arrêter de mordre. Là, <rire> où ton Rosette me dit Mon doux Michel, t'es rendu méchant, méchant. Quand je veux. Ouais, parce que, que tu parles, parce que tu parles anglais. Là. Ouais, ben, c'est ça. ça, là. C'est ça, c'est là où on en est rendu avec un, 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 une acceptation de l'anglais. Mais tu sais ce que tu parlais tantôt au niveau de, de cette euh, défense de la langue ou d'être sur la défensive face à, à d'autres cultures ou à d'autres langues, c'est ce qui nous était aussi montré. Euh, c'est ouais. ce qu'on, c'est ce qui était véhiculé dans les familles. Puis, par la suite aussi, ben, dans l'environnement scolaire, c'est ce qui était montré. Ouais, ben, j'aime bien que tu as dit le mot « défensive ». Je suis un peu rendu de, de l'opinion que tant qu'on voit être sa défensive, on ne sera jamais capable de célébrer ce qu'on est pour vrai. Mm -hmm. Puis, le, 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 je prends l'exemple d'une communication ou une conversation où on tombe en mode défensif. Qu'est-ce qui se passe? On perd de vue c'est quoi le sujet, mm -hmm. c'est quoi l'objet de la communication. Puis mm -hmm. tout ce qu'on fait, c'est parler de nous puis de se défendre. Ouais. On est ses talons, on n'est jamais en train de célébrer quoi que ce soit ou d'enrichir de, de, quoi que ce soit. On est juste en train de... Ben, j'étais de même, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais faire. On peut-tu arrêter de s'excuser puis juste en demander, tu sais, yeah, on avance, c'est le fun. Euh, le, le, les modifications en langue française qu'il y a eu il y a quelques années pour la simplifier... Ça se peut-tu qu'il soit bénéfique? Ça se peut-tu qu'il soit même en lien avec des façons d'écrire qu'il y avait dans le passé, mais que oups, tu sais, ça remonte à trop loin, fait que tu ne veux pas aller jusque-là? Euh, c'est c'est un enjeu qui est complexe, c'est un enjeu qui n'est pas simple, c'est un enjeu que j'essaie je, de te simplifier en donnant des exemples, mais ça ne sera jamais blanc ou noir. Je pense que c'est ça, c'est... Être sa défensive, ça ne nous aide pas. Puis il y a beaucoup de mouvements sociaux qui sont sa défensive, je pense. Puis qui, ça fait en sorte qu'au lieu de, justement d'essayer d'avancer puis de faire progresser les choses, ben, on, on tombe en mode euh, on est né pour un petit pain, arrêtez de nous taper dessus. <rire> Dire la minute qu'on va s'affirmer comme étant une culture tiens, qui est multiculturelle, riche, je pense que tout d'un coup, on va juste vivre dans le beau. Puis on ne sera plus tout le temps en train de dire. C'était noir, on a été euh, avec raison, tu sais, qu'on a été. Euh, je veux dire, je donne pas raison aux Anglais, là, c'est je veux dire, avec raison qu'on se plaint qu'à une certaine époque, on était. Euh, oui, on était. Euh, je cherche le mot, là, pas reclus, mais tu sais, euh, écrasé par le poids, tiens, d'une nouvelle culture qui débarquait et qui voulait nous changer. Je pense au rapport du Rhin et compagnie. Mais on n'est plus là. On est ailleurs. Puis tant qu'on va rester dans l'idée que non, non, on est encore à cette époque-là. Je pense pas qu'on va avancer. Il y en a certains qui m'aimeront pas, là, je le sais. J'en vois déjà venir dans mon environnement là, qui vont faire des chats. Non, c'est ça. C'est quoi, quoi ça? C'est quoi cette affaire-là? Ça n'a absolument aucun sens. Bon. Ben, c'est ça. c'est on, on polarise. Puis je pense qu'il ne faut pas polariser. Puis c'est ça le problème. Ouais. On peut avoir une belle conversation sur la richesse de, de la culture québécoise, mais dès qu'on va arriver à ben, t'es un idiot de penser ça ou t'es un pas fin de penser ça, ben, yeah. Tu non. viens de me prouver que la culture québécoise, c'est pas ce qu'elle est. Non, c'est en plein ça, c'est sûr. Euh, bon, OK. Il y, a, il y a une chose que je voulais faire avec toi, justement. Euh, question... On va venir ailleurs pour que j'arrête de chier. Euh, ouais, c'est ça. <rire> ben non. non, mais je savais que c'était pour aller sur un terrain de ce style-là. 
c'est pas quelque chose qui est simple, c'est pas quelque chose qu'on est capable de, de déterminer, parce que ce n'est pas déterminé, euh, ce, je ne crois pas que c'est au gouvernement de déterminer c'est quoi la culture. Euh, non. Je crois. Non, puis là, tu vas toucher à d'autres choses si tu vas là, parce qu'on a déjà une conversation, tu sais, faut-tu que ce soit les décideurs qui fassent percoler vers le bas ça. les bonnes idées puis les bonnes, les bonnes pratiques, j'ai l'impression de plus en plus, non, non, ça serait à nous autres d'aller vers, vers, vers le haut, c'est en plein ça. Bon. Euh, c'est sûr que quand on pense à culture, euh, une des, un des véhicules de cette culture-là, c'est l'art. Euh, ce que je veux faire avec toi, je veux faire un exercice. Je t'en ai pas parlé avant. Je veux faire un exercice. On va prendre euh, les 10 arts qu qui sont nommés. Euh, puis, on va essayer d'attacher une personne, une personnalité, un artiste québécois à ce oui. type d'art-là. OK? Donc, quand, hey on, quand, on <rire> quand on fait la liste des 10 arts, on, 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 sait, là, bon, on, on entend souvent parler du cinéma qui est le 7e art. Bon, mais ben, au total, il y a 10 arts maintenant dans le, le monde moderne. Bon, l'architecture, la sculpture, les arts visuels, peinture, dessin, euh, la musique, euh, la littérature, euh, les arts de la scène, théâtre, le cirque. Euh, le 7e art, le cinéma, naturellement. Le 8e art, qui est les arts médiatiques, radio, TV, photo. Euh, le 9e art, qui est la bande dessinée. Et puis le 10e art, qui est les jeux vidéo multimédia. Donc, si on regarde, on, on va partir avec celui qui va être le plus compliqué de la gang. L'architecture. <rire> Aucune idée. Aucune idée. L'architecture, on, on a eu la chance d'avoir un, un paquet de super architectes au Québec. Euh, on, a eu, euh, on, on a eu plusieurs personnes qui ont réussi à se démarquer. Bon, mais Kim Parizeau, naturellement, en est une qui est, qui est de l'avant depuis plusieurs années. Euh, bon, c'est sûr que, que Pauline Roy-Rouillard est la première euh, qui, qui, de, qui a pris les devants à partir de 1940. Euh, c'est sûr qu'au niveau des architectes québécois, je pense qu'on ne peut pas passer sous le silence euh, Pierre Thibault. Pierre Thibault, euh, qui fait des, des choses évoluées, très design, très euh, bien pensé, bien fait, bien structuré, toujours avec un apport québécois qui est là, dans les, le choix des matériaux, entre autres. Euh, puis dans la, la tournure, dans les, le, le type d'utilisation, là, euh, euh, qui soit en mesure de, de faire quelque chose. C'est celui qui a fait le stade olympique. Non, malheureusement, dans ce temps-là, on est allé chercher même un Français euh, qui, malheureusement, a, 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 non, pas malheureusement, a eu une très bonne idée. Il ne faut pas oublier, bon, ben, pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, à Montréal, le stade olympique est un peu comme la Tour Eiffel pour les Parisiens. C'est une des choses qui est peut-être les moins... Euh, moins bien vu ou moins bien perçu par les Montréalais au point de vue de l'architecture. Pourtant, c'est l'élément numéro un du tourisme à Montréal. Euh, les gens qui viennent de l'extérieur à Montréal vont dans le Vieux-Port puis vont voir le stade olympique parce que c'est ce qui est marquant. Bon, ce qu'on a tendance à oublier, c'est les problèmes qu'ils ont eu alentour du stade olympique. Mais on s'égare, c'était pas le, <rire> le but de la discussion. Mais euh, Pierre Thibault est, selon moi, un, une des personnes euh, qui, est, qui est quand même assez intéressante puis qui a réussi à créer un, un style d'architecture qui est plus québécois. Euh, au point de vue de la sculpture. Oui. J'en connais pas beaucoup. Oui. Euh, je cherchais le nom, évidemment, parce que le nom m'échappait, mais Roger Langevin, qui, est, euh, qui était, euh, bon, pas Rimouski tant que ça, là, je pense qu'il a vécu à Rimouski, euh, mais c'est surtout euh, Lac-Saint-Jean qui est né. Euh, je me souviens d'avoir vu quelques affaires qu'il a faites, mais la sculpture, c'est malheureusement pas un art que je connais beaucoup ou que j'ai exploré tant que ça, là. Oui, je comprends. Puis, euh, ben, au Québec, mais c'est sûr que de mon côté, Armand Vaillancourt, on ne peut pas, pas passer à côté. Ouais. Euh, ça reste encore un des artistes d'influence, une un des personnes qui a, qui a encore fait des choses super intéressantes. Euh, si qui vous... qui a fait le rond à Montréal? Là? Euh, le, non, je n'ai pas suivi, malheureusement. Je, je le, le CEP, là, ouais. installé dans la rue, puis il y en a qui pensent que c'est une affaire de, de conspirationniste. Puis, ah, euh, ouais, <rire> mais et compagnie. Non, mais Arnaud Vaillancourt, si vous voulez voir une de ses œuvres, euh, ouais. ben, c'est le Comic Con en fin de semaine. Il euh, y a plusieurs personnes qui vont être alentour du, euh, du Palais des Congrès, mais juste à côté du Palais des Congrès, il y a un jardin qui est là. L'installation qui est là est faite par Arnaud Vaillancourt. Je vous invite à aller la voir. C'est superbe ouais. par. C'est une rockstar. 
sport de la sculpture. Oui, oui complètement. Oui, c'est... On, on, est, on est dans l'avancée de ce côté-là, vraiment. Euh, fait, oui, on a eu une tonne de sculpteurs et de sculptrices qui sont très intéressants. Bon, au point de vue de l'art visuel, peinture, dessin, euh, là, c'est sûr qu'on peut aller ailleurs. Ouais. De ton côté. Tu sais, te dire en vaillant en cours, là, euh, moi, j'ai je le, je le, mis peintre, mais mmh. euh, c'est vrai qu'il fait les deux. Hein. Oui. Il ne fait pas juste de la peinture. Ah oui. fait. <rire> euh, J'aurais mis vraiment en cours, mais tu sais, sinon, euh... comment je peux te dire ça? Je connais peu le nom des artistes, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. <rire> C'est ça, le... ça le problème que je vais avoir. Euh... Je vais donner euh, comme exemple ma référence Pelletier, ma prof d'art plastique au cégep. Mm -hmm. C'est pas une, une artiste connue ni reconnue, mais j'aimais beaucoup la passion qu'elle y mettait. Oui. Fait que je, je, c'est pas encore une fois un art que moi j'explore énormément ou que je connais énormément. Je suis plus du monde littéraire. Mm -hmm. euh, cinéma un peu, la BD. BD d'ailleurs, il faut que je retrouve le nom parce que là, je le sais que tu t'en viens à la BD. <rire> J'ai échappé le nom du gars qui est à Rimouski et c'était cool ce qu'il faisait. Euh, mais ouais, c'est ça. Euh, sculpture, je remis, euh, peinture, je remis à ma en cours. Oui. Euh, dans le chat, on a euh, un mouton noisette qui va naturellement dire Alfred Pellan, parce qu'on sait que c'est une amoureuse finie de tout ce que Pellan a fait. Marise Bell qui dit Riopel, oui, aussi, euh, à ne pas, à pas négliger. Euh, Riopel, les Québécois, gars. Yeah, oui, mais oui, ben oui, oui, tout à fait. Euh, de, mon côté, euh, de, de mon côté, je ne peux pas passer à côté, c'est Joanne Corneau. Euh, mmh. Corneau qui a fait euh, qui a changé un peu la donne tu, sais, tu parlais de Rockstar tantôt mais elle c'est elle, elle c'était la Madonna de, <rire> du, de la peinture québécoise qui, qui, qui a fait des peintures gigantesques, monumentales euh, qui partait avec son, son petit case mais son petit case, sa, sa vanne remplie de d'œuvres pour aller dans les, les galeries à Boston, dans les, dans les galeries à New York pour se faire découvrir, se faire connaître. Elle a fait des peintures, elle a changé un peu l'univers aussi qu'on avait euh, au Québec où on avait souvent tendance à être un peu euh, conservateur, euh, même dans les euh, ceux qui poussaient ça un peu plus loin. Elle était vraiment arrivée dans les années 80-90 avec, euh, avec la vibe très new-yorkaise, très euh, in-your-face, très euh, de, le mix média graffiti qui, qui sont présentés. Euh, oui, je suis chauvin, j'ai eu la chance de travailler avec sa famille sur, euh, sur différentes choses, mais euh, ça, ça ne fait que redorer l'image que j'avais d'elle. Euh, C'était une peintre hallucinante. Ah, je cherche les noms en même temps que tu dit, parce que ça, c'est un monde que je connais beaucoup moins. Euh, quatrième art, la musique. <rire> Rock voisin, non. <rire> <rire> Qui vient euh... du Nouveau-Brunswick. Non, mais l'autre fois, c'est drôle, hein, j'écoutais Jacinthe, c'était une vieille émission des 100 watts, puis je suis tombé là-dessus, je trouvais ça super drôle. Euh, des, des noms de, 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 de la musique québécoise qui sont passés qu'aujourd'hui, ils sont un peu disparus. Puis ça a l'air que Jacinthe, en fait, a fait un album il y a un, oh. un an ou deux. Wow! Mais que, euh, ouais. Euh, écoute, la musique, euh, nommer une seule personne, je serais embêté. Tu sais, mm. côté populaire, j'ai envie juste pour, pour marquer le point que je disais que la culture, le, que la langue anglaise peut faire partie de la culture québécoise, là, Céline Dion. Mm -hmm. Ben oui. Ben ouais. euh, tu sais, c'est pas une, une femme qui a écrit sa musique, là, euh, mais c'est une interprète. Puis je trouve ça intéressant, justement, qu'elle ait gagné plein de prix qu'elle soit quand même bien vue au Québec, mais que finalement, le, on peut tous entendre que quasiment les trois quarts de sa carrière vont avoir été menés maintenant en anglais. Oui, oh oui, oh oui. Ben, vrai, au, pratiquement au complet. La, la, la majorité, du moins, de son catalogue imposant, populaire, est, est oui, tout à fait anglais. Mouton Noisette qui dit Marie-Denise Pelletier, oui, un pas négligé, ouais. c'est une, une excellente chanteuse aussi. Euh, c'est comment j'aime ça être chant gauche un peu. Là. 
Euh... On peut te dire, ils vont des chants. Ben oui. Et il a quand même déjà chanté. C'est un, un musicien avant d'être un ouais. humoriste, ça ne pas oublier. Il a accompagné, il a dit Piaf quand même, tu sais. Mm. Euh, c'est pas, euh, pas, pas quelqu'un qui, qui était tout croche, là. Donc, euh, oui, oui, c'est euh, un excellent chanteur, même c'est un excellent auteur, compositeur. Ouais. Euh, il y a quelque chose, là, de, de le faire. Robert Charlebois, t'sais. on pourrait en mettre, là, mais. Euh, si je n'ai un à nommer, tiens, je vais être obligé de dire Yvon Deschamps parce que je me souviens d'avoir vu certains spectacles qu'il faisait, puis c'était des chansons, puis je ne le connaissais pas pour ses chansons. Et c'est à partir de là, je pense, que je me suis mis à triper. Parce que oui, je l'aimais comme humoriste, mais tabarouette, c'est. Je... Tout ce qui l'entoure, tiens, je... je trouve ça superbe. Puis c'est quelque chose qui se perd, tiens. Oui. Euh, on... on voit beaucoup d'interprètes aujourd'hui, tu sais, des choses travaillées en studio. Quand tu as ce gars-là sur scène, puis aujourd'hui, ça serait le bateau qui passerait probablement nulle part parce que c'est. Ouais. C'est pas beau, <rire> limite, là. C'est juste. Il chante. C'était la parole québécoise. Tiens, c'était beau. Moi, je trouvais ça beau. C'est moins esthétique, tiens, que ce qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mouton Noisette qui dit euh, David Usher, un Montréalais d'adoption ouais. aussi, tout à fait. Excellent, excellent chanteur. La chanteur, poune. <rire> chanteur de Moïse. Bonjour, New Bain. Oui, la poune. Euh, ben, on ne peut pas passer sous le silence son apport à la culture ouais. québécoise. Et là, créer un univers alentour tel, petit aussi petit soit-il, euh, qui a permis quand même de, de faire avancer plusieurs choses. Puis elle a pris parole dans certains de ses sketchs sur des, des problèmes sociaux, euh, puis dans certaines de ses chansons sur, sur des problèmes sociaux, des problèmes euh, économiques qu'il y avait dans ces années-là, puis ça brassait. Euh, à même titre que la Bolduc, je pense qu'elle elle a réussi dans une autre génération à faire quelque chose de un peu, euh, un, un peu euh, socio-rebelle. Euh, socio ouais. La rousse est douce, oui, c'était ça. La rousse est douce. Euh, plusieurs de notre génération l'a reconnu avec ça. Euh, parce que oui, elle est revenue. Oui, la Bolduc, euh, ça, a, ça, ça a changé complètement la manière de traiter les femmes. Ça a changé complètement la manière de traiter l'art puis la, la construction ah. que les femmes ont, ont fait. Ça, c'est clair. Euh, si on se rapproche euh, un peu plus, euh, bon, c'est sûr qu'on a, on, y a, y a plusieurs chanteuses qui sont disponibles. Euh, J'ai un penchant pour Régine Chassagne, qui est la chanteuse de Arcade Fire. Euh, Montréalaise d'adoption aussi, euh, née à Haïti. Euh, elle a fait sa place ici. Elle fait, se fait un devoir de faire beaucoup de choses pour le Québec, pour la culture québécoise. Elle a redonné énormément. Elle avait, entre autres, là, ses, euh, ses restaurants qui, malheureusement, la pandémie a, a, a apporté les, 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 les mauvaises nouvelles avec ses, les restaurants qu'elle avait. Mais c'était justement de créer ce partage-là puis de créer ce, 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 cet univers de croisement euh, de, de culture là entre justement qui avait euh, ou ce qui avait un peu là, justement le, 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 le nouveau puis le côté euh, un peu plus entier puis être capable de mélanger ça euh, Louis Cyr ouais. qui a vécu oui par contre là on est plus dans le ouais c'est ah, ça on... dans la musique mais ah, oui je comprends mais c'est ça mais, mais sauf qu'encore là on voit New Bang par contre euh, t'es peut-être pas là au début mais les, ce qu'on sort là ce sont des choses qui sont racines qui sortent de, de, des années début, euh, début 1900, euh, mais qui n'a pas eu une grande évolution depuis. C'est ça. C'est ouais. le point du, de, de la discussion d'aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment juste ça qu'il y a? Euh, ouais. Ou est-ce qu'on se rattache encore juste à cette manière de penser-là? Ou est-ce qu'on on a, est qu a atteint un quota et on a dit qu'on n'évolue plus à partir de ce moment-là? C'est peut-être ça aussi. Ouais. Tu sais, je, je vais t'en amener un, Simple Plan, un groupe de musique euh, qui ils sont de Matane, là, si je ne me trompe pas, eux autres en plus. Bonne question. Euh, ou du moins, il y en a un de Matane, je ne suis pas mal sûr. Mais chanter en français, avec le rythme qu'il y avait, avec le style qu'il y avait, pas certain qu'il y aurait le succès. Non, c'est clair. Francophones qui ont eu non. le francophone et anglophone, c'est sorti des frontières parce que les thématiques étaient mondiales. Mm -hmm. Si on veut, I'm just a kid, là, autant que oui, je trouve oui. la toune est, est quétaine. Là. Je, je ça veux, marche. Euh, j'ai dit non, puis là, je l'ai en tête, puis elle n'arrêtera pas pendant des semaines, <rire> je sais. <rire> Mais ça reste que c'est des. C'est une chanson qui peut fonctionner n'importe où. 
Puis je, je pense que le facteur qui ont choisi la langue anglaise fait en mm -hmm. sorte que cette tune là a beaucoup mieux fonctionné, a atteint ses objectifs, tiens, ouais. beaucoup mieux que si on avait essayé de la mettre dans un français propre, ouais. euh, sous prétexte que c'est québécois. Mais c'est ça, puis... Est-ce euh... que ça se peut que ça soit québécois, mais anglophone? Ben c'est en plein ça. Est-ce qu'ils sont moins québécois parce qu'ils ont décidé ouais. de faire de la chanson en anglais parce que c'est ce qui, qui était le plus intéressant pour eux, puis qui, qui, qui fitait avec eux, ben je pense pas, là. Il ouais, ouais. y a quand même, euh, euh, quand même un aura alentour de eux, puis ils ont quand même un, une présentation qui est très québécoise. Euh, oh, le, ouais. le, le chanteur, euh, il s'est jamais excusé pour... Euh, euh, il s'est jamais excusé pour son, son accent quand il était en entrevue, puis euh, il a toujours joué un peu avec ça, Billy Talent, mais son ontarien, oui, tout à fait. Ouais. Euh, mais euh, oui, Billy Talent aurait pu être très bien un révolutionnaire québécois. <rire> je, les vois, je les vois très bien dans ce, dans ce style-là. Tout à fait. Arcade Fire, c'était québécois, tu disais. Oui, Arcade Fire est québécois. Euh, basé... Un autre bel exemple, justement. J'aime ça de voir qu'on est capable de pogner des groupes anglais. Ouais. Mais même, je, je lis ces groupes de rock indépendants canadiens originaires de Montréal. <rire> Indépendants québécois. Tu sais, je veux dire, c'est. C'est ça. C'est pas parce que c'est anglais que c'est pas québécois. C'est pas parce que c'est français que c'est québécois non plus. Non plus. Fait que c'est ce pro... peut-être ce problème-là que j'ai. Euh, tu sais, euh, on parlait de Louis là. Euh, un... J'étais sur une autre chaîne de, de Twitch l'autre fois, puis c'était euh, le géant ferré. Ah, oh, c'est un grand Québécois. Non, non, non. <rire> c'est un Français, ce gars-là. Oui, oui. Même je suis même pas sûr, c'est belge ou français. Il faudrait que je vérifie. Mm. Mais euh, c'est ça, c'est comme on va s'approprier des fois faussement une personnalité, puis tout d'un coup, quand on sait que c'est pas un Québécois, ben, ouais, ouais. tout d'un coup, oh, notre admiration coup. baisse. Ouais, ah, ça. ça me dérange. Oh, oui, complètement. Euh, non, New Bain, on n'a pas parlé de la colocance, mais tu as entièrement raison. Ouais. C'est euh, très important comme. Euh, comme présence, ça a été très important aussi euh, comme présence au point, de vo au point de vue social. On a juste à penser à euh, tout ce qu'ils ont fait euh, pendant, le, pendant les élections, euh, pendant les, euh, la, la révolution des carrés rouges, euh, pendant le, ce, tout, tout ce côté-là. Donc euh, oui, ils ont eu une présence qui était, euh, qui était magique. Moi, je me gardais le colocance parce qu'on euh, s'en va vers le, le cinquième art, le cinquième art qui est la littérature. Euh, moi, Biz, c'est un de mes auteurs préférés. C'est plate, hein? Mais je je l'aime mieux en tant que... Euh, je l'aime pas mieux, je l'aime bien en tant qu'auteur, euh, plus que quand qu'un qu showman. Euh, il a mm. une plume extraordinaire, je trouve. Euh, oui, des propos, des affaires, des fois, qui sont un peu, euh, un peu, un peu weirdo, là. mais euh, il y a une, une manière d'écrire et de maîtriser la langue qui est phénoménale. Euh, dans le chat, euh, Mouton Noisette, oui, ben oui, Mouton Noisette euh, qui dit euh, Patrick Sénécal, c'est notre Stephen King, et c'est un Stephen mm -hmm. King qui vient de Romanville, là, fait qu'on ne peut pas passer à côté. Euh, Michel, on embarque de ton bord. Là. Littérature. Ah, je vais être fin. Je t'en ai <rire> sorti, euh, sorti quelques-uns, mais tu sais, Régent de Charme, moi, c'en est un que j'aime oui. beaucoup parce que c'est un anti... Euh, un anti euh, personnalité publique. Là. <rire> Je, je veux dire, il a, il a réussi à être populaire sans vouloir l'être, puis sans ouais. même parler à quiconque. Il y a quoi? Il y a une photo de lui qu'on a réussi à retracer à quelque part sur le web. Ouais. Euh, J'aime beaucoup ça. Je suis un introvert, là, fait que lui, veut pas... Euh, ça parle. Euh, ça me parle. <rire> euh, sinon, euh, un que j'adore et que j'ai appris à de plus en plus aimer. Ouais. Euh, les gens qui m'en ont parlé la première fois m'ont fait détester le personnage, puis à mesure que moi je l'ai exploré, je fais « wow, je l'aime euh, ». Claude Gauvreau, mm -hmm. qui avec toute sa nova langue, l'idée le, 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 justement que c'est du texte, c'est des mots, c'est du senti, c'est plus que juste grammatical. Oh, oui, ça. Euh, je trouve qu'il a, a réussi à répéter ce que j'aime de Tolkien, c'est-à-dire au-delà de la signification du mot, le mot en lui-même peut être porteur d'émotion, puis je trouve mm -hmm. qu'il a réussi à le faire Peut-être même sans le vouloir, parce que c'était quand même un personnage euh, spécial. Là, pour, pour, pour. Euh, sinon, ben, je vais ramener Yvon Deschamps avec ouais. le, les dialogues. Oh, oui, oui. Euh, moi, ça, là, euh, ça, ça vient me chercher. C'est des textes que j'adore. Oui, ah, ouais, tout à fait. Encore une fois. Là, Plus récent, il faudrait que tu demandes à Marie-Isabelle, parce qu'elle <rire> connaît beaucoup mieux la littérature québécoise 
et moderne. Comme... Ouais, c'est ça, on rappelle que Marie Isabelle fait justement présentement les, des critiques de livres. Fait que oui, ça a, ça a quand même un. Elle, elle est au courant puis elle sait vraiment ce qui se passe. Un, un, un de mes préférés aussi, un, que je trouve qu'il passe trop souvent sous le silence. Euh, c'est euh, vraiment euh, Eric Plamondon. Mm -hmm. euh, moi, ça en est un. Ouais, c'est euh, ouais, ça. Ça en est un qui, euh, au-delà de maîtriser la langue, maîtrise le rythme de la langue et la structure qu'il y a alentour. C'est un, une expérience de lire de un de ses livres. Euh, parce que faut porter une attention particulière parce que ça s'en va dans toutes les directions puis on se laisse porter dans cette, euh, dans, dans ces, par ces vagues-là, par ce run de marée-là puis c'est quand même super intéressant. Euh, non, New Bain, on n'a pas encore parlé euh, des acteurs et des actrices. C'est la prochaine euh, section. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on pense de Céline Dion qui ne veut plus euh, s'affirmer québécoise pour nuire à, à sa carrière mondiale? Elle a toujours mis de l'avant qu'elle était québécoise puis elle l'a toujours... Euh, elle, elle continue encore de le faire. Euh, même dans ses entrevues américaines, euh, c'est encore quelque chose qu'elle qu met de l'avant. Euh, Marie Isabelle, ouais. Anne Hébert, ouais, dans, un classique. Euh, oui. Ouais. Marie Isabelle Tête, c'est une bonne auteure aussi. Autrice. Aussi. Québécoise, moderne. Oui, tout à fait. La laine de la carabosse, je fais des plugs à Marie. Ça. Non, oui, mais c'était... Peut-être qu'à Kayak, je me suis tellement retenu de le dire, le pire, là. Mais moi, je l'ai... Tel... À chaque fois qu'on parle de Céline Dion, je revois son entrevue. Oh, oui, Peut-être oui, oui, que Kayak, oui, ça, c'est une ça. solution. Oui, oui, là, <rire> Elle était bien intentionnée. Mais c'est ça. Nuke Bang dans le chat qui dit « Ginette Renault, ben oui, encore. Oui, c'est... Oui, tout à fait. Très présente et très... Très, très bonne chanteuse. Par contre, on est dans la littérature. On s'en va au sixième art, sixième art qui est euh, l'art de la scène. Euh, justement, le théâtre, euh, le mime, euh, cirque. Euh, Michel? Euh, là, tu veux actrice et non, ou acteur et non pas réalisateur, genre. Ah oui, oui, peu importe. Là, bon. Je suis content encore une fois parce que Denis Villeneuve, j'aime pas particulièrement son style. Tu sais, d'une, là. C'est du sable, là. C'est du sable pendant trois heures. <rire> c'est correct. À un moment donné, on l'a vu, le sable. Euh, L'autre, euh, les extraterrestres, j'ai oublié le titre. C'est très lent. Arrival. Son style. Arrival. C'est bon, c'est correct. Mais tout ça pour dire, tu sais, oui. est, il est quoi? Il est né à Bécancourt, ce gars-là? Oui. Puis il est rendu à Hollywood. Oui. Et j'aime cette idée-là que des talents locaux oui. se font connaître. Alors, on l'a eu la discussion, d'ailleurs, la semaine passée. Oui. Euh, Est-ce que c'est vrai qu'Hollywood qui vient au Québec, c'est mauvais? Peut-être pas, parce que ça montre qu'au Québec, on a des talents uniques qui n'ont pas ailleurs, des avantages sociaux aussi peut-être, mais bon. Tu sais, Denis Villeneuve, je trouve que c'est le fun ce qu'il fait. Euh, je vais t'en nommer une aussi qui, moi, m'a étonné, dans le sens que j'ai oublié qu'elle était québécoise, puis c'est Marie Isabelle qui me l'a rappelé l'autre fois quand je réécoutais Hannibal, Caroline Davernas. Oui. Tu sais, une autre qui a fait des séries américaines, qui est connue aux États-Unis. Mm -hmm pas un succès comme super populaire, mais c'est une autre actrice québécoise qui réussit à percer ailleurs puis qui garde quand même sa personnalité, ses origines, mm -hmm. même si sa langue anglaise est vraiment bonne, là, pour oh, vrai. Oui, là, oui. Ça passe pas mal inaperçu, mais de temps en temps, tu le sens. Mm -hmm. Et il y a un petit quelque chose. là. Puis j'aime ça. Ça mm -hmm. montre la... la... Ça montre, c'est ça, cette richesse-là qu'on peut avoir quand on affirme nos origines puis qu'on travaille quand même pour bien faire dans notre nouvelle langue. En tout cas, moi, mm -hmm. ça, ça me fascine. Euh, acteur québécois, le problème que je vais avoir, si tu me parles de télé québécoise, c'est que j'accroche tellement pas ces émissions de télé québécoise depuis plusieurs années. Mm -hmm. J'ai l'impression que tu prends le script, tu le mets à une autre émission, tu changes de titre, tu changes le nom des personnages, puis bang! Puis souvent, c'est les mêmes acteurs qui vont revenir. Ouais, J'ai même complètement oublié c'est qui les acteurs, parce que d'une émission à l'autre, j'avais tout le temps la même face, mm -hmm. j'avais tout le temps le même que je voyais. Ouais. Puis euh, c'est ça. Il euh, y a l'acteur, par contre, euh, comment il s'appelle donc euh, Voyons, euh, Galex Pet chez vous. Là. Guy Jourdain ou Claude Legault Claude Legault. Ouais. Et lui, c'en est un que je peux dire oui, je l'aime beaucoup. Ouais. <rire> Peut-être ouais. trop, là. C'en est un qu'à chaque <rire> fois que je vois, c'est comme je, je l'aime. Ouais. C'est euh... Lucien, Caroline, je viens de voir Lucien. Oui. Euh, ça, ça en est un aussi que j'adore, que j'écoutais ouais. les émissions jeunesse qu'il faisait, puis je tripais. Euh, André Robiter, on peut-tu l'inclure là-dedans? Ah Avec oui. Avec Oui. Bon. C'est ça. 
J'ai fait le tour. Écoute, il y en aurait plein. <rire> euh, tu vois, moi, pour les arts de la scène, euh, pour ce qui est du théâtre, euh, j'ai un gros, gros, gros penchant pour euh, Dominique Champagne. Euh, Cabaret Neige Noir a eu un méga impact sur moi plus jeune au point de vue de, du type de rédaction, au point de vue de la manière que je tournais mes phrases, puis euh, la manière que, que je faisais les choses au cégep, ça a été quelque chose de majeur pour moi. Euh, ça, c'est sûr. Euh, au point de vue euh, de la télévision, je ne peux pas penser sous silence Jean-Marc Vallée qui nous a quittés euh, ouais. euh, cet hiver euh, pendant les fêtes. Euh, très, très grand réalisateur avec une manière de voir les choses, puis tourner, le, de, de, de travailler, de tourner qui était folle et complètement exceptionnelle. Mais euh, oui, c'était marquant. Mais au point de vue, euh, si on regarde au point de vue télévision, mais on, pas télévision, mais au point de vue euh, cinéma, mais on ne peut pas vraiment passer sous silence non plus de Nierkin. C'est majeur comme œuvre. Euh, puis il euh, y a... Y a il y a de quoi, là. Euh, il, y a, il y a vraiment... S'il y en a un qui a été capable d'encapsuler ce qu'on est en train de dire, justement, sur la culture québécoise, puis le ridicule, parfois, qui peut tourner alentour de ça, puis euh, d'être capable de le mettre de l'avant, puis de le mettre d'en face du monde, puis que le monde s'en rende pas compte que c'était une satire, finalement, <rire> puis ah. euh, il a vraiment réussi à, à faire quelque chose là-dedans. Là. Ah, dans le chat, on a... Euh... Non, vas-y. Ah, vas-y. Non, vas-y. On va y revenir après. Dans le chat, Claude Legault qui revient Karine Vanas comme, euh, comme actrice, euh, oui, tout à fait. Euh, Antoine Bertrand euh, qui, qui est là, Annie Brocoli. Est-ce que c'est les pour les bonnes raisons? On veut vraiment se questionner. <rire> euh, on a euh, Alexis Martin euh, qui est là aussi. Euh, oui, Newt Bain qui dit qu'on consomme plus d'humour québécois que de la, de la cinématographie et ouais. ces choses-là. Oui, c'est au Québec. C'est notre art principal, je pense, vraiment, l'humour. Euh, puis c'est... Encore une fois, quand on, on s'identifie peut-être à un peuple euh, ou un... Peut-être pas un peuple, mais une nation qui vise sur le, le quotidien, mais je pense que d'avoir des humoristes justement qui sont capables de mettre ça euh, puis d'amener de, de, ça ailleurs, mais ouais, il y a, y, a, y a de quoi. Hein, le, le, le succès de Louis-José Houd n'est pas ouais. étranger à, à pourquoi ça fonctionne au Québec du fait qu'on aime ça, des affaires qui parlent de notre quotidien. Euh, pas quelque chose qui va parler des grandes envolées ou des grandes choses. Non, on va garder ça simple. On va parler du petit voyage, on va parler du, euh, de, de, de la petite toast, on va parler de, de, de la petite discussion qu'on a eue euh, pour essayer de ne pas faire peur le plus possible. Au ben, Pierre Légaré avec ses shows, hein, c'était ça. C'était ça. C'était la face dans le screen puis tu ne peux pas rentrer. On s'identifie facilement à ça. C'est correct. Oui. Mais il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être. Ben, ah, c'est ça. ça. Ouais, euh, un nom qu'on n'a pas nommé, puis je suis obligé de l'amener, euh, Pierre Falardeau. Ben oui. Parce que autant, au, autant que je, je peux dire qu'on est multiculturel et tout ça, j'admire la passion que ce gars-là oui. a pu mettre justement ouais. dans cette idée, euh, ouais. c est, c est, cet idéal d'une nation québécoise. Il mm -hmm. euh, y a des films qui a fait. Euh, comment il s'appelait, Colin, le, le, le groupe de, de, de bourgeois canadiens? Euh, il y a un nom, le, 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 le Beaver Club, c'est ça? Le Beaver's Club, oui. Oui, euh, tu sais, c'est mordant, c'est méchant, c'est bien placé. <rire> Puis je trouve qu'il y avait une façon de le faire qui était peut-être irrévérencieuse, mais qui était qui reflétait bien la passion que ce gars-là avait justement pour cette nation québécoise-là qui qui avait dans, dans, dans son cœur et dans sa tête. Le... Est-ce qu'il a fait l'unanimité? Non. Aujourd'hui, est-ce que je, je, je le consommerais comme je l'ai consommé à une certaine époque? Peut-être pas. Euh, mais j'aime je, je, beaucoup ce qu'il a fait. T'sais, mon problème avec ce genre de personnage-là, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a certaines personnalités publiques québécoises euh, qui vont se targuer d'avoir une langue parfaite et qui vont parler de la culture québécoise à plein d'émissions. Euh, je ne veux pas le nommer parce que vous savez sans doute à qui je fais référence. C'est cette esthète de la langue et de la culture qui va nous parler de tout et de rien. Euh, je pense qu'il se targue de, ce, de, 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 de faire partie de, cette, de ces intellectuels-là, tiens, québécois, alors que de mon point de vue, non, c'est des, 
c'est des gens médiocres qui projettent de la médiocrité, puis c'est plate, mais c'est ça aujourd'hui, malheureusement, qu'on voit comme étant les Québécois. Euh, fait quoi, je, 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 bref, je pourrais chialer longtemps. Mais... <rire> je pense Le... à certains des discours qu'il a lâchés il n'y a pas si longtemps. Ça, ouais, mais ça, c'est ça. Tête, c'est comme, mais, mm. bon, bien. Tout à fait. Euh, Marie Bell qui nous rappelle à l'ordre, oui, le, le film avait euh, parlé du Beaver Club, mais c'était le temps des bouffons, tout à fait. Ça. Euh, et puis, euh, on a Newt Bain qui dit Annie Brocoli, qui faisait partie de son enfance avec euh, ses films. Fait que c'était pas de mauvaise intention, c'est juste que ça, ça l'a éveillé son enfance. Euh, Mouton Noisette qui parle justement d'Elvis Graton. Euh, Newt Bain qui dit Cruising Bar, euh, au point de vue des différents films, c'est sûr. Hein, c'est, on, est, on est dans cet univers-là. Euh, septième art, il en reste euh, trois, euh, donc euh, le huitième qui est l'art médiatique, euh, radio, télévision, photographie. Euh, Michel? Euh, photographie, photographie, j'avais sorti une coupe de noms tantôt, mais j'ai fermé mon onglet. Euh, c'est quelque chose encore une fois que je connais beaucoup moins. Euh, je vais te laisser euh, l'idée cette partie-là. Je, j'imagine que toi, tu sais, c'est ton passé. Là, fait que... <rire> ouais, ça, on, retourne, euh, on retourne à l'ancienne, là, c'est sûr que. J'ai revu euh... une photo de Mathieu, euh, Mathieu Bock côté, c'est comme je suis en train de m'emporter. Là. Là, là. <rire> parle des photographes. Là. On va parler des photographes. Bon, mais il y a, on, on a eu la chance d'avoir plusieurs très grands photographes euh, qui, sont, euh, qui sont passés. Euh, plusieurs qui ont eu quand même là, un impact euh, super important. Bon, mais euh, Guy Borémans, euh, naturellement, euh, avec, euh, avec des photographies. Euh, Jean-François Goulet comme photographe, non, je pense pas, vraiment pas. <rire> je, je, je suis plus là. Olivier Negan, oui, tout à fait. On, j'ai eu la chance d'aller ouais, au, au Sachap avec lui. Puis maintenant qu'il a réussi à percer euh, pas mal plus que moi, mettons, dans ce domaine-là. Euh, il, il a, si on veut retourner. Au départ, euh, Livernois, euh, qui était euh, pas, probablement le premier photographe populaire ou populiste du moins au Québec euh, en 1830-1860, euh, qui a lui vraiment popularisé le, le, la, les photos de ville, euh, les photos justement de rue qui a réussi à amener un univers là. Au Québec, il euh, ne faut pas oublier l'impact de Denis Brodeur. Denis Brodeur, père de Martin ouais. Brodeur, qui, est, euh, qui a été gardien de but euh, pour l'équipe canadienne aux Olympiques, euh, mais qui a été un grand photographe euh, de, euh, au point de vue du, euh, du, du sport, entre autres, euh, et que, oui, son impact majeur, c'était d'être capable, justement, de prendre en photo les moments d'émotion, les moments de dépassement dans le sport. C'était vraiment ça. C'était plus juste des photos techniques à voir l'évolution du corps. On a laissé un peu tomber l'évolution du corps pour vraiment se concentrer sur l'émotion puis il a réussi à faire une carrière énorme là-dessus c'était magique euh, Mouton Noisette qui dit Heidi Hollinger oui, c'est, oui, comment on peut l'oublier qui a réussi à, f- à se démarquer complètement Montréalin cette option aussi qui a réussi à faire un, qui a créé un univers alentour de ce qu'a fait des prendre des, euh, des, des clichés de différentes personnes avec un, une approche, elle a une approche très particulière pour faire justement ces portraits-là, mais elle a réussi à sortir l'âme <rire> des, des personnes. Euh, pas d'adoption, ouais, par la bande, par, par la fesse gauche, euh, mouton noisette, euh, oui, tout à fait. Euh, Sinon, euh, si on regarde, oui, au point de vue de la photographie, mais on a euh, radio, télévision. Euh, on, on, radio, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a marqué, toi? Euh, voyons, euh, comme... Ah, hey, t'as peu, là. J'avais le nom tantôt. Euh, le, le, l'animateur sportif, là. <rire> Colin. Lequel? Le Vincent, euh, pas Vincent, mais le cavalier, oui. Non, 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 celui qui est... Il est encore à la radio, il fait de... Ah, Colin, attends un peu. Faut que je le retrouve, là, ça n'a pas de bon sens. C'est pas pas la non, c'est pas ça. <rire> je vais le retrouver. Ah. Pierre Roud? Non. Pierre Roud, c'en est un que ouais. je pourrais nommer, je l'adore, Pierre Roud. Ben, il a perdu sa job, d'ailleurs, hein. Ouais. Il n'est plus à radio, là. il a perdu son, non, ça, c'est euh, Paul, son poste. Hein. Ça, c'est Paul Wood. Ah, Paul Wood. Paul, okay. Pierre Wood, que tu as dit? Pierre Wood, qui est le, le, ouais. le descripteur de RDS. Non, moi, c'est Paul Wood. Paul Pierre Wood, 
Moins. Moins, okay. euh, Non, mais il est dans la même gang que Pierre Houd, là. C'est juste qu'il faisait de la radio, euh, les after show, les euh, après game, là. Il recevait des, des appels à la radio. Ah, oh, euh, euh, voyons, euh, Fournier, Ron Fournier. Ouais, c'est ça, Ron. Oui. Ron. <rire> je vais passer à Ron Fournier parce que je l'ai écouté longtemps. Oui, oui mais il a marqué l'imaginaire du Québec. Puis oui, ça fait partie de cette culture-là. Un peu, encore une fois, un peu, un peu populiste, un peu, ouais. un peu aimant, un peu aimant très, très on, on, on aime tout le monde, on aime les gens, on est vraiment capable d'aller chercher du monde. Hugo Girard, ouais, ouais. Euh, dans le Sinon, chat. Non, j'avais Jean-René Dufort, que ça, je peux ouais. pas, ne, pas le nommer, mais ouais. j'adore Jean-René Dufort. Oui, tout à fait. Euh, tu vois, moi, la radio, euh, une des inspirations, puis une de celles qui a marqué, ben, avec son émission, entre autres, les 11 dernières années, euh, c'est Marie-Louise Arsenault, avec « Plus on est de fous, plus on lit euh, », qui a justement eu euh, laissé de la place à des créateurs, laissé de la place à des, à des personnes qui étaient un peu en marge de cette création-là, pas nécessairement juste les, les plus populaires, aussi parfois ceux que, qui chiennaient, ceux qui, qui travaillaient un peu plus fort, qui, qui avaient peut-être moins de talent, mais plus de créativité, qui ont vraiment réussi à... à elle, aura, elle a les... Voyons, avec des vrais mots, là, ça veut dire elle a réussi à leur faire une place de choix pour justement être capable là, de de les montrer. Donc, un, un grand chapeau à, à Marie-Louise Arsenault pour ça. Euh... Oui, Marissa Tevero. Ah oui. oui. Ah oui, ça fait partie super de ça. Populaire. Ah oui, ça, ça fait partie de ça aussi. Là. Ça, ça, ça fait partie de cet environnement-là. Ça fait partie de, de cet environnement de vedettariat-là très ouais. québécois, où ben, la journée où ils ont commencé à être pas plus populaire, à être plus populaire, c'est la journée où ils ont ouvert les portes de leur maison pour qu'on soit capable de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Encore une fois, on veut le petit quotidien, on veut savoir qu'est-ce qu'ils font, on sac un peu de ce que la personne a fait, on veut voir l'intérieur, c'est ça qui est important. Ouais. Neuvièmement... Ah, la, la soirée est encore jeune aussi. Ouais. C'est tout des... Oh, oui. C'est tout des belles gangs quand même. Là. On se le cachera pas. Lumer 7 et Véro, ils ont quand même réussi quelque chose de beau. Là. Oh oui, tout à fait. Euh... On parle pas des bye-bye, par exemple. Les, leur bye-bye, <rire> moi, il y a quatre pouces que... Comment que ça colle, là? Je... Dominique Martin. Ah oh, oui, oui. C'était ça, Dominique Martin? Là, je... Dominique... Dominique Michel. Dominique Michel. Ah, Michel. Dominique Michel. Ouais, Martin, c'est le nom de mon père. Michel, c'est moi. Dominique Michel. <rire> c'est mon dernier bye-bye. Oh, euh, oui. hey, écoute, j'aimais ça quand j'étais jeune. <rire> <rire> euh, neuvième art. Bande dessinée. Euh, Jean-Sébastien Bérubé. Ça, ouais. c'est le nom que je cherchais tantôt, ouais. euh, qui était venu au cégep pour nous, nous parler de ce qu'il faisait. Puis il n'était pas connu encore quand il est venu nous parler. Ouais. Que je l'ai vu quand il... Je pense que c'était sa ça? première. Il était comme imprimé, si c'est pas chez eux, puis broché par lui-même. C'était juste une coche au-dessus au bureau, en gros, genre. Mm -hmm. euh, c'était super le fun de découvrir ce gars-là. Je connaissais pas beaucoup la BD québécoise à l'époque. Puis quand il était venu au cégep, c'est là que j'ai commencé à gratter puis à découvrir d'autres choses. Euh, puis il y a quelqu'un l'autre fois, c'était sur... C'était-tu sur ma chaîne? Ça se peut que ça soit sur mon... C'était peut-être sur le tien aussi, mais euh, pas la Québec. Oui. Michel Rabagliati. Oui, je ne me rappelle oui. pas si c'était sur ton podcast ou sur le mien, mais oui. euh, j'avais oublié ça. Ben puis oui, oui quand, quand quelqu'un oui. l'a mentionné, je faisais « Eh bien, oui, c'est vrai que c'était bon. » Oui, euh, Mouton Noisette euh, dans le chat qui dit euh, Pierre Fournier avec Red Ketchup, naturellement, euh, un, un oui. des grands, un des grands euh, maîtres de la BD au Québec, vraiment, euh, qui a réussi à se dépasser puis à faire des choses complètement hallucinantes. Pas toujours facile. Euh, beaucoup de bâtons dans les roues parce qu'il critiquait la société, mais pas juste à peu près. De mon côté, euh, ben, ceux qui me connaissent un peu, ça va être sans surprise que Guy Delisle va faire euh, surface avec, euh, sa, entre autres, sa série chronique, euh, les chroniques de Jérusalem euh, spécifiquement. Guy Delisle, euh, qui est un, un, un bédéiste, qui est un, un, un dessinateur aussi pour euh, des, euh, des, euh, de, de l'animation, réalisateur de films d'animation aussi, euh, qui a amené au Québec un principe de chronique 
à mi-chemin entre le carnet de voyage puis la critique sociale. Euh, des dessins qui, sont, qui ont tellement l'air simples, mais qui sont tellement complexes en même temps. Il euh, y a une manière de raconter sa vie, puis il y a une manière de raconter des choses qui est vraiment intéressante. Euh, sa femme, c'était une, une des directrices de Médecins sans frontières. Euh, mmh. Donc, ils ont eu à se promener un peu partout dans le monde. Puis, c'est ce que lui raconte des différentes chroniques euh, quand il était à Jérusalem, pendant que sa femme travaillait, puis lui, il dessinait. Ben, le quotidien, encore une fois, on revient au quotidien. Mais ces suivis-là, ces discussions-là, ce mix de cultures-là, ces euh, différences-là qui sont directement dans leur face... Euh, c'est tellement bien raconté, amené, écrit, décrit. C'est vraiment là, euh, des grands, grands coups de cœur depuis les premières, euh, les premières chroniques qu'il a faites. Il y en a un autre que j'avais oublié. J'avais oublié son nom. Je, 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 je cherchais Véro. C'est pas Véro, c'est Voro. Oui. Vincent Rio qui est né au Bic, pas loin de chez nous. Oui. Euh, ça en a un autre aussi que j'aimais beaucoup. Oui. Mouton Noisette qui dit Alexa, avec Agent Jean, naturellement, euh, dans les Laurentides. Euh, Alexa aussi qui a réussi à créer un univers pour plus jeunesse, avec des personnages complètement craqués, euh, qui, qui représentent aussi un peu, euh, je pense, son, sa personnalité, euh, qui va être au Comic-Con, d'ailleurs, euh, en fin de semaine, qui est là aujourd'hui, je pense, et qui est là euh, samedi ou dimanche euh, aussi à son kiosque. Euh, bande dessinée, 9 e art, 10 e art jeu vidéo, Michel <rire> un nom québécois associé au jeu vidéo euh, ça va être tough je, je me souviens de certaines personnes qui travaillaient chez Ubisoft mais j'ai complètement oublié leur nom ouais. fait que je peux pas te dire <rire> je connais pas beaucoup de développeurs indépendants québécois okay. étrangement j'en connais plus d'autres pays tu vois, moi, dans le jeu vidéo, euh, j'ai le goût d'intégrer euh, mes surveys là-dedans. Euh, ah, OK. Moi, ouais, je trouve intéressant. Euh, au, au, elle est devenue, peut-être par la force des choses, une des porte paroles euh, de très bonnes choses au point de vue des jeux vidéo, de moins bonnes euh, aussi, euh, au point de vue de l'éducation qu'il y a à faire euh, alentour de ça, euh, au point de vue d'ajouter de, de, plus de femmes en poste euh, de, pour la création, pour la programmation de l'informatique. Il euh, y a là des, une personnalité là, qui est super importante pour le Québec, euh, puis elle se met de plus en plus de l'avant aussi, euh, entre autres là, avec ses différentes participations à des téléréalités, autant en anglais qu'en français. Euh, ça reste une des femmes les plus brillantes qu'on a au Québec et de loin. Euh... Si tu veux aller du côté des femmes qui commentent, là, euh, je cherche juste son nom de famille. Euh, elle s'appelle Lynn, Bou... Lynn Boutillette sur euh, Twitch qui continue à faire des émissions mais elle était avec M. Ned dans le temps oui. c'est une des premières femmes qui a été dans le monde des jeux vidéo puis elle a même raconté l'autre fois dans un de ses lives euh, comment ça s'est passé les premières fois c'est là que tu te rends compte que le milieu n'était pas nécessairement non. tout le temps prêt à accueillir des femmes dans, dans, dans ouais. cette sphère-là puis euh, ben, Denis Talbot il a fait quand même une super belle place oui, tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, ça, ça en a un autre aussi. Bon, mais ben, on a Nuke Bain qui dit le jeu est sérieux. Euh, Mouton Noisette ouais. qui dit les ligoulets dans le futur. On va lui donner une chance. Euh, <rire> <rire> on va, euh, mais Denis Talbot, euh, c'est un incontournable autant de, euh, autant de la télévision, autant de, du web, autant du jeu ouais. vidéo. Il a marqué plus d'une génération à vulgariser, à mettre de l'avant, puis surtout à dire que hey, euh, c'est correct d'être un geek, t'as le droit ouais. d'être un geek au Québec, puis t'as le droit d'aimer ça. Euh, surtout pour cet apport-là, euh, c'est un des grands, c'est sûr. Mm. C'est grand. Ah, je ah oui? Ouais. Ouais, écoute, euh, je je l'ai tellement écouté, puis je l'écoute encore. Il rentre sur Twitch, oui. euh, c'est facile à écouter. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, Michel, on a des... ça fait déjà quand même un certain temps ça fait déjà un quand peu même, plus de... C'est rare qu'on va aussi long euh, sur ta chaîne. Oui, ben quand même, c'est un peu plus... Une heure et dix, là, à peu près, qu'on qu discute de, de ce, tout cet environnement-là, euh, puis de cette culture québécoise-là. Euh, Michel, 
si tu avais à résumer en quelques mots la culture québécoise, c'est quoi? <rire> Plus multiculturel qu'on veut l'admettre. Ouais. C'est pas mal ça. Euh, je, je... C'est ça. C'est parfait, ça. <rire> <rire> Michel, il euh, y a des grandes choses qui s'en viennent pour toi. Le 16 juillet, tu ouais. vas te taper un 12 heures live. Au moins 12 heures, parce Au que moins. si les gens donnent pendant la journée, on va rester plus longtemps. Ça continue. Euh, puis en plus, le 15 aussi, on se fait un, un live de fin de soirée pour jaser d'actualité dans mon, ma petite émission à part de ça. Oui. Euh, mais le 16, oui, on se fait un petit 12 heures. Je commence à 6 heures le matin avec un petit café. On va jaser, on va prendre le temps de se réveiller ensemble. Euh, on va faire des enchères pour Opération France Soleil. Fait que j'ai oui. un petit tout qu'on va mettre aux enchères à côté. Des petits poils. Puis euh, du gaming, de la jasette. On va essayer de quoi aussi? Parce qu'à la fin de la journée... Euh, après 12 heures, on va se faire un, un souper littéraire. Oui. Je ne sais pas ce que ça va donner sur Twitter. <rire> je ne sais pas pantoute qu'est-ce que je vais lire comme texte non plus. Si je vais pouvoir lire des textes, je vais en lire des textes, c'est sûr. Euh, mais ouais, on, ça va être une belle journée, je pense. J'espère avoir quelques personnes qui vont passer. Ça serait le fun d'avoir des dons, mais je te dirais l'objectif, c'est surtout de passer un beau moment ensemble et de fait. faire connaître la cause. Michel, je vais être là aussi, je pense. Oui, je vais passer sur ta chaîne à quelques reprises. Je ne serai pas là pour l'entièreté de la patente, mais oui, je vais, je vais faire des apparitions, euh, venir euh, t'agacer, puis venir euh, voler un peu de ta lumière une fois de temps en temps. <rire> Ça va me faire un plaisir. Euh, Michel, si on veut te rejoindre. Twitch, demain matin, 9h, je fais du gaming. Est-ce que tu sais sur quoi tu joues? Non, non. mais peut-être euh, Ends of Fate. Donc, oh, okay. euh, suggestion de Newt Bain. Fait que euh, oui, on, on va pouvoir jouer à des... C'est sûr que ça va être quelque chose comme un roguelite, quelque chose où je peux faire participer les gens. Ouais. Euh, j'ai pas envie de jouer à des choses avec trop d'histoire. J'ai plus envie de jouer avec des choses où je peux réfléchir avec les gens dans le chat sur... Mais qu'est-ce qu'on va faire? Là? Qu'est-ce qu'on choisit? C'est quoi qui est le mieux? Puis de me planter à la fin de mon stream en faisant pas pendant tout qu'est-ce qu'il faut. Euh, New Bane va comprendre parce que l'autre fois, on a fini un stream de 3 heures sur un échec total. <rire> c'était le fun. C'était super le fun. Ben, c'est correct. C'est parfait. On aime ça comme ça. Euh, de mon côté, je vous invite... C'est Michel, c'est ma job. Ouais, New ouais, Bane, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Et il, <rire> il le fait bien, d'ailleurs. Euh, de mon côté, euh, gogoulet.com, vous êtes capable de savoir euh, les prochains sujets de podcast, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui s'en vient avec ça, les différentes... De mes, mes différents réseaux sociaux, euh, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je suis, donc euh, ça, ça vaut la peine. Je suis au Comic Con demain, comme, pas comme invité du tout, là, je m'en vais visiter ça. Là. Euh, chercher euh, le petit baquet avec un chandail jaune, euh, ça va être moi, fait que venez me faire un coucou, ça va me faire plaisir. Puis euh, on va être en mesure d'aller euh, se promener un peu au Comic Con. Peut-être une coupe de live aussi pendant le Comic Con, on va ah. voir comment ça va aller, parce que je vais être avec Alzaria Gaming euh, demain. Ah, oui. et... Tu vas-tu être costumé, Jean-François? Non, ce coup-là, euh, le, le, le temps, euh, le, on n'a pas pris le temps de prendre le temps euh, de faire les choses adéquatement. Fait que non, je vais y aller à ce moment-là euh, dans mon outil de travail euh, le plus simple, mon chandail jaune, go goulet, la balado. Ouais. Tu travailles de chez vous, ça aurait pas être dangereux ce que tu viens de dire là, mon outil de travail le plus simple. <rire> c'est ça, c'est bon. Um, ben, c'est ça. Puis le prochain podcast, prochain podcast, vendredi prochain, on fait un podcast euh, qui va être un podcast particulier parce que euh, c'est un sujet d'une de nos, de nos auditrices. Euh, elle est une jeune, elle est en bas de l'âge légal pour boire de la bière. Puis elle se demande pourquoi euh, j'arrête pas de voir des publicités d'alcool, pourquoi j'arrête oh. pas de voir des publicités de, euh, de, de même de tabac sur certains sites, mm-hmm. euh, puis de ces choses-là. C'est-tu un mauvais ciblage? Est-ce qu'ils ont trouvé une manière de contourner la loi? C'est-tu un loop dans les affaires? Ben on va pouvoir en discuter, puis essayer de comprendre un peu plus c'est quoi ça, parce que... Euh, comme pas mal partout au Canada, il y a la loi, il y a ce qui se fait, puis il y a la manière à côté de le faire. Ouais. Fait qu'on va pouvoir ah, en ça discuter. Ça va être un sujet intéressant, ça. J'ai vraiment d'en parler. Ouais, on va, on va pouvoir regarder les différentes possibilités. Ben, sur ça, je remercie tout le monde qui est passé. Ben, <rire> New Bank Capitalisme. C'est ça, exact. That's it. <rire> C'est aussi simple que ça. <rire> C'est, ça ressemble à ça. Je remercie tout le monde qui était dans le chat. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé, participé à toutes les différentes euh, euh, les discussions. 
Puis, euh, euh, je vous remercie euh, de, du temps que vous avez passé sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous invite à nous follow, parce que, si vous êtes sur euh, Twitch, à nous follow sur Twitch, à vous abonner sur euh, YouTube, à, vous, à nous suivre aussi sur les différentes plateformes de, de podcast audio. C'est toujours un plaisir d'entrer chez vous et d'être capable de discuter un peu avec vous. Sur ce, bien, on se dit un grand merci et on se revoit très bientôt. Merci beaucoup, Michel. À la prochaine, merci.